നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്സവകാലമാണ് നാട്ടിൻപുറത്തായാലും നഗരങ്ങളിലായാലും വളരെ ആഘോഷമായിട്ട് ഉത്സവങ്ങൾ കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഘോഷയാത്രയും എഴുന്നള്ളത്തും അതുപോലെ പൊങ്കാലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉത്സവങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തിമിർത്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് എഴുന്നള്ളത്തിന് ഈശ്വരൻ്റെ തെടും എഴുന്നള്ളുന്ന ഗജവീരന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മീര സുകുമാർ ഞാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ് ഗ്രാമീണ കൗശല്യ ജോ യോജന ഡി ഡി യു ജി കെ വൈ എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സ്ഥാപനമായ അപ്പോളോ മെഡ് സ്കിൽസിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി സെൻറ്റർ മാനേജറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അതിന് ശേഷം ജോലി നൽകുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലാണ് അതുവരെ ഞാൻ ഒരു സംരംഭകയായിട്ട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനം നടത്തുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ജോലി ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമീണ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയും കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജ്ഡ് വരെ ആയിരുന്നു അവിടെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അപ്പോളോ മെഡ് സ്കിൽസിൽ സെൻറ്റർ മാനേജറായി ജോലിക്ക് ചേർന്നത് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതും അവർക്ക് ജോലിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സെൻറ്റർ മാനേജർ എന്ന പദവിക്ക് പുറമേ ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങും ഞാൻ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്തൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യമാണ് ജീവിത വൈദഗ്ധ്യം നേടേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഉദാഹരണമാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതലും എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാറുണ്ട് ഒരു ജോലി എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റും മാറ്റി മറിക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വേണ്ട ഒരു ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നമനം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സമൂഹ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്രൂവൽസ് ഫ്രീഡം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിന് ജോലി നമുക്ക് എത്രമാത്രം നൽകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൂട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ഞാൻ ഞങ്ങളവിടെ അതെല്ലാം ഞാൻ കുട്ടികളോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോളോ മെഡ് സ്കിൽസ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് സെൻറ്ററുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷത്തോളമായി അവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആയിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററുകൾ സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാർമസി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നീ കോഴ്സുകളാണ് ഇത് ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളാണ് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം പത്ത് മാസമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കുടുംബശ്രീയാണ് ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് കുട്ടികളെ നമുക്ക് അവർ കണ്ടെത്തി തരും കുടുംബശ്രീ കണ്ടെത്തി തരും അവരെ പഠി താമസം ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കോഴ്സിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും നോട്ട് ബുക്ക് യൂണിഫോം ടാബ്ലെറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലിയിൽ എത്തിക്കുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം അത് വളരെ നന്നായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പം അതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരെ വിടുന്നത് അവർക്ക് ആ ജോലിയിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ആ ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയണം ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ പാകത്തില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ജസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സാണ് അതിന് ശേഷം ആറ് മാസം വരെ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അതുവരെ നമ്മൾ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും കുടുംബശ്രീ ഒരു വർഷം വരെ അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അതുവരെ അവർക്ക് ഒരു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജോലി ആക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു തൊഴിൽ അവർക്ക് സ്വായത്തമാകും ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാൽ നമുക്ക് ജോലിയായി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി എനിക്ക് മകനും ഹസ്ബൻഡും ആണുള്ളത് അവർ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വരുമാന മാർഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ആവശ്യമാണ് സന്തോഷം ആവശ്യമാണ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ജോലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ അത് വെറുതെ ഒരു ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളും അങ്ങനെയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോക